മാത്യു കോളിൽ നടൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് സി പി എമ്മിൽ ധാർമ്മികതയും സത്യസന്ധതയുമുള്ള നേതാക്കൾ അവർ നിശബ്ദരായിരിക്കുന്നു എതിർക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അഴിമതി നടന്നിട്ട് തീവട്ടിക്കുള്ള നടന്നിട്ട് അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഈ കമ്പനിക്ക് സേവനം നൽകിയതിൻ്റെ പേരിലാണ് പണം നൽകി എന്ത് സേവനമാണെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ പോലും സി പി എം പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നില്ല ഇത്തരത്തിൽ അവ്യക്തമാണ് വലിയ കൊള്ളയാണ് ഈ അഴിമതി പണം ഒരു കോടി എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഇങ്ങനെ വാങ്ങിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മടിയിലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മടിയിലോ ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം കൂടി മാത്യു കുഴൽനാടൻ പറഞ്ഞു ഏതായിരുന്നാലും അതിനെതിരെ എം പി നമ്മൾ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് പറയാണ് മാത്യു കുഴൽനാട് എന്തും അങ്ങ് തട്ടിക്കളയാമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിചാരം അന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാചമുണ്ട് മകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങ് കിടുങ്ങി പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ എവിടെയും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളെ പറഞ്ഞതായി ഈ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പേർക്കും തോന്നിയില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു മകളെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് കിടുങ്ങി പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചു വന്നു ഇപ്പോഴാണ് സാർ കാര്യം മനസ്സിലായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്ന് അദ്ദേഹം കിടുങ്ങിയിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹം കിടുങ്ങിയിരുന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് കിടുങ്ങി പോകും ചോദിച്ചത് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ തെളിയിച്ചു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അതിനും മറുപടി ഉണ്ടായില്ല നിങ്ങൾ സാങ്കേതികമായി തുടച്ചു മാറ്റുകയാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും ഗൗരവമുള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളുടെ പേരുള്ള കമ്പനിയും ചേർന്ന് ഈ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ബിസിനസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള അതായത് ആലപ്പുഴയിലെ പാവപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന ആറാട്ടുപുഴയിലെയും തൃക്കുന്ന തൃക്കുന്നപ്പുഴയിലെയും പുറക്കാരിലെയും അമ്പലപ്പുഴയിലെയും കരിമണൽ കരിമണൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ തീരദേശം കൊള്ളയടിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ കമ്പനിയുടെ പക്കൽ നിന്നും ഒരു കോടി എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ബാങ്കിങ് ചാനലിലൂടെ കൈപ്പറ്റി എന്ന ഫൈൻഡിങ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആ ഫൈൻഡിങ് കണ്ടെത്തി ഞങ്ങൾ ആ കാര്യം പുറത്തു വന്നപ്പോൾ ആ കാര്യം പുറത്തു വന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മറുപടി ചോദിച്ചു ആരും മറുപടി പറഞ്ഞില്ല ഇതിന് മറുപടിയുമായി വന്നത് ആരാണെന്ന് അറിയില്ലേ ഇതിന് മറുപടിയുമായി വന്നത് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ആണ് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ പ്രസ്താവനയാണ് സാർ എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഈ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ അതായത് രണ്ട് കമ്പനികൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയ സുതാര്യമായ ഒരു കരാറാണ് മക്കൾക്ക് നിയമാനുസൃതമായി ഏത് തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതിന് മറ്റെല്ലാ പൗരന്മാരെ പോലെ അവകാശമുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വീണയും ഒരു കൺസൾട്ടിംഗ് കമ്പനി ആരംഭിച്ചത് അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം സുതാര്യമാണ് ആ രണ്ട് കമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള ഇടപാടിൽ നൽകിയ പണമാണ് എന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പറയുന്നു സി പി എം എന്ന പാർട്ടിക്ക് ഒരു ചരിത്രവും പാരമ്പര്യവും ഇല്ലേ സാർ ഒരു കേവലം ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് ഒരു കുടുംബം നടത്തുന്ന കൊള്ളയ്ക്ക് നിങ്ങൾ കാവൽ നിൽക്കുകയാണ് ഒരു കുടുംബം നടത്തുന്ന കൊള്ളയ്ക്ക് കാവൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയായി സി പി എം എന്ന പാർട്ടി അതപതിച്ചു അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് സുതാര്യമായി നടക്കുന്നതാണെന്ന് ഞാൻ ഈ ഫൈൻഡിങ്ങിന്റെ ഓർഡറിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാം അതായത് അതിന്റെ സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ പാരഗ്രാഫി പറയാണ് ദ ക്ലെയിം ഓഫ് ദ അസസി ഷുഡ് ഓൾസോ ബി സീൻ ഇൻ ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് അതർ ക്ലെയിംസ് ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് മെയ്ഡ് ടു ദ പേയ്മെന്റ്സ് ഓഫ് പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് മിസ് വീണ ടി ഈസ് ദ ഡോട്ടർ ഓഫ് എ പ്രോമിനന്റ് പൊളിറ്റീഷ്യൻ ടു ഹൂം ദ അതർ പേയ്മെന്റ്സ് ഹാവ് ബീൻ മെയ്ഡ് ആസ് പെർ അസസി ഓൺ അഡ്മിഷൻ അതായത് വീണ ടി എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാൻ പിടിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ മകളാണെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പേയ്മെന്റ് നടത്തിയത് എന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കൊടുത്ത സേവനത്തിന് നൽകിയ പണമാണെന്ന് എത്രയോ വട്ടം ഇതിന്റെ അകത്ത് സാക്ഷാൽ കർത്ത തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സാർ ഒരു സേവനവും വാങ്ങിയിട്ടില്ല ഒരു സേവനവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് എന്നിട്ട് ഒരു സേവനവും നൽകാതെ ഒരു കോടി എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇന്നത്തെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് These are illegal payments in the hands of the company. Mrs. Exalogic has not provided any services as per the contemporary's evidences gathered during the search. Then, so you can say, sir, this is the only way to do it. ഇല്ലീഗൽ ഇല്ലീഗൽ പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സാർ അഴിമതി പണം എന്നാണ് ആ അഴിമതി പണം ഇന്നത്തെ ദിവസം എവിടെയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം എവിടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബ
ഒരു നേതാവില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് സങ്കടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുണ്ട് സാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ സി പി എം എന്ന പാർട്ടി ഇന്ന് കേവലം ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ നടത്തുന്ന ഈ വലിയ അഴിമതിക്കും തീവെട്ടിക്കൊള്ളയ്ക്കും കാവൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയായി നിങ്ങൾ അത് പതിച്ചിരിക്കുകയാണ് സാർ ഞങ്ങൾക്കിത് പറയാൻ മടിയില്ല ഞങ്ങൾക്കിത് പറയാൻ ഭയമില്ല ഭയം നിങ്ങൾക്കാണ് നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാൻ സി പി എം എന്ന പാർട്ടിക്ക് ഭയമാണെങ്കിൽ സാധാരണ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് വേണ്ടി ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് സാർ നിങ്ങൾ അഴിമതിക്കാരനാണ് എന്ന് മുഖത്ത് നോക്കി പറയാനുള്ള 